بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ عام طور پر یو ای کے حوالے سے خبریں زیادہ ہوتی ہیں لیکن آج ایک ویور نے مجھے میل کی ہے کافی لمبی چوڑی ای میل ہے لیکن میں اس کا جو کرکس ہے جو اس کا جو جسٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں قطر میں ساڑھے آٹھ ہزار جو قطری ریال ہیں اس کی آفر ہوئی ہے تو کیا یہ مناسب رقم ہے کہ اگر وہ وہاں پر جائیں اب اس میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ان کی اپنی عمر کیا ہے اور ازدواجی حیثیت کیا ہے کہ وہ بال بچے دار ہیں اکیلے ہیں سنگل ہیں لیکن قطر میں آٹھ ہزار پانچ سو ریال کی جو تنخواہ ہے وہ بہت مناسب تنخواہ ہے مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا بریک اپ وہ کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور یعنی رہائش شیئر نہ کریں خود سے قطر میں کوئی اچھی جگہ پر مناسب جگہ پر اگر آپ کوئی فلیٹ یا اپارٹمنٹ لیں گے تو وہ تقریباً چار ہزار درم میں آپ کو پڑے گا تھوڑا سا اپنے یعنی جو غیر معروف جگہ ہیں یا جنہیں ہم کہتے ہیں سیمی پاش ایریا یا تھوڑا سا عام نارمل علاقے میں اگر آپ رہائش اپنی لیں گے تو آپ کو تین ہزار پینتی سو روپے میں اپارٹمنٹ یا فلیٹ مل جائے گا لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ رقم آدھی ہو جائے گی اب یہ تو رہائش کا ہو گیا اگر آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں خود سے کوکنگ کرتے ہیں تو اس میں تقریباً آٹھ سو کے قریب جو ریال ہیں وہ آپ کا خرچہ آ جائے گا یعنی چلے ہم یہ لگا لیتے ہیں جی کہ تین, ہز... تین ہزار آپ کی رہائش کا آ گیا اور آٹھ سو آپ کا آ گیا کھانے پینے کا لیکن اگر آپ باہر کھائیں گے تو ظاہر مہنگا پڑے گا اسی طرح پانچ سو ریال اگر آپ لگا لیں تو وہ آپ کا آ جائے گا ٹیکسی کا کرایہ پانچ سو چھ سو ریال مہینے کا اس کے بعد آپ جو جس جگہ پر آپ رہیں گے تو اس کا کوئی ڈھائی سو سے تین سو آپ کا بجلی کا بل آئے گا جی ہاں اور اگر آپ اپنی گاڑی لیں گے تو اس کے لیے لائسنس ہونا لازمی ہے لائسنس وہاں پر بہت مشکل سے بن رہا ہے لیکن ایک مرتبہ لائسنس بن جائے تو گاڑی لے لیں تو پھر آپ کا جو ٹیکسی کا جو کرایہ ہے کیونکہ قطر میں پیٹرول سستا ہے نسبتاً سستا ہے تو ٹیکسی کا کرایہ آپ کا بچ جائے گا لیکن آپ کو وہ گاڑی کی قسطیں ادا کرنا پڑے گی کل ملا کے سارے اخراجات کپڑا لانڈری وغیرہ وغیرہ کر کے اور کبھی کبھار انسان باہر سے بھی کھاتا ہے تو اچھی چیزیں اگر آپ اچھے قسم کا کھانا پینا رکھیں گے اچھی رہائش رکھیں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً سات ہزار ریال آپ کا خرچہ آئے گا اگر آپ اکیلے رہیں گے تو آپ کو بچے گا ڈیڑھ ہزار ریال پر منتھ اور قطر کی جو کرنسی ہے وہ اس وقت جو یو اے ای کا جو درم ہے اس سے تین چار روپے کم ہے اگر وہ ساٹھ کی درم ساٹھ کا ہے تو قطر پچپن کا ہوگا تو یہ صورت حال ہے قطر کی اب قطر میں ایک چیز ہے کہ آج کل وہاں پر فیفا ورلڈ کپ ہونے والا ہے اور قطر میں ان دنوں آپ کو ہوٹل اکاموڈیشن اور یا رہائش ملنا ناممکن ہے ناممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے اور وہاں پر میں گزشتہ روز بھی ایک کسی ایک ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں شائقین آئیں گے ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے اور ان کی اپنی آبادی پتہ نہیں کل سارا کچھ ملا کے وہ کوئی انتیس لاکھ یا تیس لاکھ بنتی ہے یعنی ایکسپیٹس بھی اور قطری خود بھی اسی کے لگ بھگ اور اس میں آپ ایڈ کر لیں کہ کوئی تقریباً بیس لاکھ کے قریب مزید لوگ آئیں گے وہ دیکھنے کے لیے تو وہاں پہ جتنے ہوٹلز ہیں چھوٹے بڑے تمام کے تمام بک ہیں یہاں تک کہ جو جو ٹورسٹ ٹوریزم کی جو کمپنیاں ہیں یا ٹور پروموٹرز ہیں جو بھی آپ کہہ لیں ایجنسیز ہیں انہوں نے وہاں پر جو ہوٹل اپارٹمنٹس انہیں کہتے ہیں اپارٹمنٹ بلڈنگز بھی انہوں نے پوری کی پوری بک کر لی ہیں تاکہ وہ اپنے جو ان کے جو کلائنٹس ہیں جو کسٹمرز ہیں ان کو رہائش فراہم کر سکیں البتہ جنوری کے بعد جو ہے وہ حالات وہاں پر جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے رہائش کے کیونکہ ایک دم سے جو قطر میں جو لوگ انہوں نے ورلڈ کپ کے لیے جو ملازمین ہائر کیے تھے 
عارضی بنیادوں پر چھ مہینے کے لیے سال کے لیے ظاہر ہے ان کا کانٹریکٹ بھی ختم ہو جائے گا وہ بھی وہاں سے چلے جائیں گے اس کے علاوہ جو شائقین یا ٹورسٹ وہاں پر آئے ہوں گے وہ بھی وہاں سے چلے جائیں گے مختلف کمپنیاں جو ہیں جو اس وقت وہاں پر کام کر رہی ہیں وہ وائنڈ اپ کر لیں گی وہ وہاں سے چلے جائیں گی پھر جنوری فروری کے بعد ویسے بھی قطر میں وہ ٹورزم سیزن تو ہوتا نہیں اور کوئی اس طرح کی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے بھی نہیں دوہا کے علاوہ دبئی میں یا یو اے میں آپ کو بہت سے لوازمات مل جاتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے لیکن قطر میں وہ صورتحال نہیں ہے اور جب گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے تو ویسے بھی ٹورسٹ کام آتے ہیں تو اگر آپ کو آٹھ ہزار پانچ سو کی جاب مل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بہت اچھی جاب ہے اور وہاں پر تو میں مجھے معلوم ہے کہ لوگ تین تین ہزار ریال پر بھی جا رہے ہیں پچیس پچیس سو ریال پر دو ہزار ریال پر لیکن وہ شیئرڈ اکامنٹیشن میں رہتے ہیں کہ کمرے میں چار چار لوگ وہ اس اس لیول کی جابز ہوتی ہیں یہ سکیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا فیلڈ کون سا ہے آپ کی سکیل کیا ہے آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے بٹ ہیونگ سیڈ لیٹ آئی تنک کہ یہ دس از ا ویری جیسے کہتے ہیں نا کہ میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ لوکریٹیو آفر لیکن یہ ہے کہ دس از ا ویری گڈ آفر فار اینی پروفیشنل اور اینی پرسن جس کی جو جس کا ایج بریکٹ جو ہے وہ جو تیس سال پینتیس سال کی ایج گروپ میں ہے تو اس کے لیے یہ قطر میں بہترین جاب اوپننگ ہے with very good salary اگر آپ اکیلے ہیں لیکن ظاہر ہے اگر آپ اپنی فیملی کو لے کر جائیں گے تو پھر اسی طرح آپ کے اخراجات بڑھیں گے سکولنگ ہے اور بچوں کی پھر آپ کے بی بی بچے ساتھ ہوں گے تو ان کے مزید اخراجات ہوں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بی بی کی صورت میں آپ کو کوک جو ہے وہ فری مل جائے گا ورنہ آپ کو خود اپنی کوکنگ کرنا پڑے گی اگر آپ باہر سے کھائیں گے تو ڈیفنیٹلی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کریں گی آپ کے ایکسپینسز میں باقی قطر میں جس طرح میں نے بتایا ہے کہ تمام میڈل ایس میں گرمی ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سہولیات بھی ہیں نہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی قطر تو دنیا کا جو سب سے گیس میں امیر ترین ملک ہے وہ دو ہی ممالک ہیں ایک قطر ہے اور ایک روس ہے تو اس حوالے سے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے البتہ یہ ہے کہ قطر میں سننے میں یہ آیا ہے میرے بھی کچھ جاننے والے وہاں پر رہے ہیں اور ایک قد بچپن کے دوست اب بھی وہاں پر بڑی اچھی پوزیشن پر ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا وہاں پہ جو اشیر لانے کے مترادف ہے اور تقریباً تمام میڈل ایسٹن کنٹری یا کسی بھی دوسرے ملک میں چلے جائیں تو آپ کو جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بہت مشکل سے ملتا ہے پہلا ٹیسٹ تو وہ لازمی آپ کو فیل کرتے ہیں چاہے آپ نے کتنے ہی اچھی ڈرائیونگ کیوں نہ کی ہو پہلے ریٹن ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے پارکنگ یہ وہ اور باقی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں جناب کے بیسٹ آف لک ویری گوڈ وشز فور یو خوش قسمت ہیں اگر آپ کو یہ آفر ملی ہے اور اگر آپ کو کمپنی اکامنٹیشن دیتی ہے تو پھر تو یہ بہت بہترین ہے امید ہے جو میرے ویور ہیں جو قطر جانا چاہتے ہیں ان کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوست ہے باپ میں بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے فیل حاق مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ